హలో అండి వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ ఈరోజు నేను ఈజీగా ఇంట్లోనే ఎగ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఎలా చేసుకోవచ్చో చూపిస్తాను చాలా ఈజీ అండి చాలా క్విక్గా కూడా అయిపోతుంది అట్ ద సేమ్ టైం చాలా టేస్ట్గా కూడా ఉంటుంది అంతకన్నా ముందు మీలో ఎవరైనా నా ఛానల్ని కొత్తగా చూస్తుంటే కనుక ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇక్కడ రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ అని కనిపిస్తుంది కదా దాన్ని క్లిక్ చేయండి తర్వాత గంట సింబల్ని క్లిక్ చేయండి ఆల్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి మీరు ఆటోమేటిక్గా నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ అయిపోతారు అన్ని నోటిఫికేషన్స్ మీకు వస్తాయి ఇక్కడ ఏంటంటే నేను ఫోర్ ఎగ్స్ తీసుకున్నాను ఇవి మొత్తం బాయిల్ చేసిన తర్వాత ఓన్లీ వైట్ పార్ట్ని కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను మీరు కావాలి అంటే తురుముకుని కూడా పెట్టుకోవచ్చు ఇది ఓన్లీ వైట్ పార్ట్ అండి గుర్తుపెట్టుకోండి దీనిలో గ్రీన్ చిల్లీస్ వేస్తున్నాను నేను దీని తర్వాత ఒక టూ స్పూన్స్ వరకు శనగపిండి యాడ్ చేస్తున్నాను మీరు కనుక ఇంకా ఎక్కువ ఎగ్స్ తీసుకున్నట్లయితే క్వాంటిటీలన్నీ పెంచుకోండి తర్వాత దీనిలో సన్నగా తరిగిన వెల్లుల్లిపాయ ముక్కలు అల్లం ముక్కలు యాడ్ చేశాను తర్వాత గరం మసాలా యాడ్ చేస్తున్నాను మీ దగ్గర ఉన్న గరం మసాలా అయినా బయట నుంచి గరం మసాలా అయినా వేసుకోవచ్చు తర్వాత మీ టేస్ట్కి సరిపడా సాల్ట్ ఇంకా మీ టేస్ట్కి సరిపడా కారం కూడా యాడ్ చేసుకోండి ఆల్రెడీ మిర్చి వేశారు కాబట్టి చూసుకుని వేసుకోండి తర్వాత ఇక్కడ మొత్తం ఒక ఫుల్ ఎగ్ని బీట్ చేసి వేస్తున్నాను ఈ పాట్ అసలు స్కిప్ చేయకండి ఎగ్ వేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో తర్వాత ఇది మొత్తం కలిసేలాగా కలిపేసుకుంటున్నాను నేను ఇవన్నీ నార్మల్గా మన ఇంట్లో దొరికే వస్తువులే కాబట్టి హ్యాపీగా మనం ఎగ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ని ఇంట్లోనే చేసుకుని ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఇలా మొత్తం మిక్స్ చేసుకోండి మనం కనుక బ్యాటర్ తోటి పునుగులు వేస్తాం కదా పునుగుల బ్యాటర్తో సో ఆ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చే వరకు చూసుకోండి పునుగులాగా పడుతుందా లేదా అనేది చూసుకోండి ఆయిల్ కొంచెం హీట్ అయిన తర్వాత వేయండి మరీ ఆయిల్ హీట్గా లేనప్పుడు అసలు వేయొద్దు మనకి కొంచెం టప్ టప్ అన్న సౌండ్ ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఆయిల్ మంచిగా హీట్ అయిన తర్వాత వేయండి ఈ వీటిని ఇలా వేసిన తర్వాత ఒక వన్ మినిట్ వరకు అస్సలు కదుపుకండి మీరు కదిపితే ఏంటంటే అవి ముక్కలు ముక్కలుగా ఊడిపోతాయి అనమాట ఒక వన్ మినిట్ తర్వాత మీరు చక్కగా వాటిని అటు ఇటు ఫ్లిప్ చేసుకుంటూ మొత్తం వేగేలాగా వేయించుకోండి అవి ఎలా అంటే నార్మల్ మనం బేసన్ తోటి పొకోడి వేసుకుంటాం కదా ఆనియన్ పొకోడి సో అది ఎలా వస్తుందో ఆ కలర్లోకి వచ్చే వరకు మీరు మంచిగా వేయించుకోండి మీకు ఇంకా ఏంటంటే ఈ నురుగు అనేది తగ్గిపోతుంది అట్ ద సేమ్ టైం మంచి అరోమా అనేది మీకు వస్తుంది చూస్తున్నారు కదా ఈ విధంగా సో ఇవి ఇప్పుడు పూర్తిగా మనకి వేగిపోయాయి ఇప్పుడు ఏంటంటే దీన్ని మనం తీసేసుకుందాం ఒక టిష్యూ పేపర్ మీద కానీ ఒక ప్లేట్లోకి కానీ సో మనకి ఇప్పుడు చెప్పాలంటే ఎగ్ పకోడా అనేది రెడీ అయింది అనమాట సో ఇప్పుడు మనం సిక్స్టీ ఫైవ్ ఎట్లా చేసుకోవాలో చూద్దాం ఫైనల్గా ఇవి ఇలా వస్తాయి మీకు నచ్చిన షేప్స్లో మీకు నచ్చిన అంటే ఐ మీన్ లావు సన్నం ఇలా ఉంటాయి కదా అలా మీకు నచ్చిన షేప్స్లో వేసుకోవచ్చు తర్వాత ఇంకో బాండి తీసుకుని ఒక టూ స్పూన్స్ వరకు నేను ఆయిల్ వేస్తున్నాను ఇక్కడ వచ్చేసి నేను మూడు రకాల సాసులు తీసుకున్నాను హాట్ అండ్ స్వీట్ గ్రీన్ చిల్లీ ఇంకా టమాటా సాస్ తీసుకున్నాను ఏం పర్వాలేదు మీ దగ్గర ఎటువంటి సాసులు ఉంటే అవి తీసుకోవచ్చు ఆయిల్ హీట్ ఎక్కిన తర్వాత సన్నగా కట్ చేసిన వెల్లుల్లిపాయలు సన్నగా కట్ చేసిన అల్లం ముక్కలు వేసుకోండి ఇది ఏంటంటే ఒక ఇండో వెస్ట్రన్ డిష్ లాగా అనమాట ఇండో చైనీస్ డిష్ లా అని చెప్పొచ్చు తర్వాత దీనిలో గ్రీన్ చిల్లీ వేస్తున్నాను మీరు కావాలంటే సన్నగా చీల్చుకుంటాం కదా బయట రెస్టరెంట్ స్టైల్లో అలా కూడా వేసుకోవచ్చు తర్వాత సన్నగా కరిగిన ఉల్లిపాయలు ఉల్లిపాయలు కూడా కట్ చేసి యాడ్ చేస్తున్నాను సో ఇవి మొత్తం వేగే వరకు వేయించుకోండి ఉల్లిపాయ అనేది ట్రాన్స్పరెంట్ అయ్యే వరకు ఇప్పుడు దీనిలో నేను ఇక్కడ రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ వేస్తున్నాను ఇది ఇక్కడ నేను కాశ్మీరీ చిల్లీ తీసుకున్నాను ఎందుకంటే ఆల్రెడీ అందులో చిల్లీ ఉంది ఇక్కడ కూడా చిల్లీ వేసాం కాబట్టి కలర్ కూడా వస్తుంది అని లేదు మాకు మామూలు మేము కలర్ వేసుకుంటాము అంటే నార్మల్ కారం కూడా మీరు యాడ్ చేసుకుని తర్వాత కలర్ కూడా వేసుకోవచ్చు ఇక్కడ కొంచెం వాటర్ వేస్తున్నాను నేను ఇది అనేది అన్నిటికీ ఉల్లిపాయలకి అంతా పట్టడానికి ఆ వాటర్ అంతా మగ్గిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ సాసులు నా దగ్గర ఉన్న సాసులన్నీ వేస్తున్నాను ముందుగా మనం చెప్పుకున్నట్టుగానే మీ దగ్గర ఏ సాసులు ఉంటే ఆ సాసులు అనేవి వేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ నేను ఇది మొత్తం కలిపేలాగా కలిపేసుకుంటున్నాను కలిపేసుకున్న తర్వాత ఆల్రెడీ మనం ఎగ్ వి పకోడీలాగా చేసి మనం పక్కన పెట్టుకున్నాం కదా సో అవి ఇందులో యాడ్ చేసేస్తున్నాను చాలా వరకు ఆల్మోస్ట్ మనకి రెసిపీ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఏదైతే మనం సాసులు ఈ మసాలాలు ఇవైతే వేసామో అదంతా ఆ పకోడీస్కి మొత్తం పట్టేలాగా మొత్తం కలుపుకోండి 
చూసారా నేను ఇక్కడ కాశ్మీరీ చిల్లీ పౌడర్ వేయడం వల్ల కలర్ ఆటోమేటిక్గా వచ్చేసింది మీకు కనుక కాశ్మీరీ చిల్లీ లేదు కలర్ అంటే ఇక్కడ మీరు కలర్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు డైరెక్ట్గా కాకుండా కొంచెం కించిత్ వాటర్లో వేసేసి కలర్ అనేది యాడ్ చేసుకోండి సో ఇది మొత్తం కొంచెం డ్రై అయ్యే వరకు వేపుకోండి ఎందుకంటే మనకి సాసులు కొంచెం తడిగా ఉంటాయి వాటర్ కూడా యాడ్ చేసాం కదా వేయించుకున్న తర్వాత దీనిలో కొంచెం సాల్ట్ సాసుల్లో సాల్ట్ ఉంటుంది గుర్తుపెట్టుకోండి సో సాల్ట్ అనేది ఎక్కువగా వేసుకోకండి తర్వాత ఫైనల్గా కట్ చేసిన కొత్తిమీర సన్నగా తరిగింది ఇది వేసేసుకున్న తర్వాత మనకి డిష్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది సో మీరు హ్యాపీగా సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకొని సర్వ్ చేసేసుకోవచ్చు మన గుమ్గుమలాడే ఎగ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ అనేది రెడీ అయిపోయింది ట్రస్ట్ మీ ఇది చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది తప్పకుండా మీరు ఈ లాక్డౌన్లో ట్రై చేయండి ఎగ్ తినొచ్చండి ఎగ్ తినడం వల్ల ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు మనకి ఎగ్లో ఫుల్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ ఉంటుంది ఆటోమేటిక్గా మనకి రోగ నిరోధక శక్తి అనేది డెవలప్ అవుతుంది సో హ్యాపీ కుకింగ్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పల్లవి సైనింగ్ బాయ్